இதுவரைக்கும் என்னோட சேனல் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ்க்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிங்கன்னா ஆள்னு வரும் அதையும் டச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிங்கன்னா தான் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான கோதுமை அல்வா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கோதுமை பால் எடுக்காமல் கோதுமை மாவு வச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான கோதுமை அல்வா ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த கோதுமை அல்வா செய்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தான் நெய் தேவைப்படும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பவுல் எடுத்து அதில் கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் சாதாரண பாக்கெட்டில் வாங்குகிற கோதுமை மாவு இப்போ இது கூட கால் கப் அளவுக்கு சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளார் இப்போ இந்த கால் கப் கோதுமை மாவும் சோள மாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கோதுமை மாவு கூட சோள மாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால இந்த அல்வா வந்து நல்ல கண்ணாடி மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா கலந்தாச்சு இதில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கரைச்சி வைக்கணும் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா போதும் நான் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் மெஷரிங் கப்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு விஸ்கு வச்சு கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் வேறு ஒரு பவுலில் ஒரு சல்லடை வச்சு இதை நல்லா வடிகட்டி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி வடிகட்டும் போது உங்களுக்கு அல்வா வந்து கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ இதை இன்னொரு தடவையும் வடிகட்டி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி இருக்கணும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரை பேன் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கோதுமை பாலை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அங்கங்கே கட்டி விழாமல் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இதை நல்லா கெட்டி ஆனதுக்கப்புறமா இதில் இனிப்புக்காக முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் கால் கப் சர்க்கரையை கேராமல் சிரப்புக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் முக்கால் கப் சர்க்கரையே இதுக்கு போதும் சர்க்கரை சேர்த்த உடனே நல்ல இலக்கமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த டைமில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் சர்க்கரை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் சேர்த்து இதை விடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒரேடியாக நெய் சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நெய் சேர்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கலந்து வரும் ரெண்டாவதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விடணும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா குக் பண்ணிங்கன்னா போதும் பேனில் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வந்துடும் கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நான் டோட்டலாகவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப நெய் தேவைப்படாது இதுக்கு அல்வாவோட கரெக்டான கலர் கிடைக்கிறதுக்காக கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை ஒரு பேனில் போட்டு நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கேராமல் சிரப் ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி கேராமல் சிரப் சேர்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அல்வா கரெக்டான கலரில் திருநெல்வேலி அல்வா கலர்லேயே கிடைக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இந்த அளவுக்கு நல்ல கேராமல் சிறப்பாக கிடச்சிருக்கு இது கருகிறக்கூடாது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அல்வாவில் சேர்த்துடலாம் அல்வா பேனில் எதுவுமே ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேராமல் சிறப்பாக இதில் சேர்த்துடலாம் கேராமல் சிறப்பை சேர்த்து இந்த அல்வாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல கண்ணாடி மாதிரி திருநெல்வேலி அல்வா கலர்லேயே கிடைக்கும் இப்போ இது நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு பேனில் நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் முந்திரி பருப்பை நீங்கள் நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அப்படியே தான் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே வச்சிடணும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிருக்கு நல்லா ஆறியிருக்கு பேனில் ஒட்டாமல் சூப்பரான பதத்தில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போது ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான திருநெல்வேலி ஸ்டைல் அல்வா கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த அல்வா ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ்க்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனடியாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இதை பீஸ் போட்டு கட் பண்ணியும் சாப்பிடலாம் இல்லை அப்படியே பிளேட்டில் வச்சும் சாப்பிடலாம் ஸ்பூனில் எடுத்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்ப
வாயில் போட்ட உடனே மெல்ட் ஆகக்கூடிய சூப்பரான கோதுமை அல்வா கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கோதுமை அல்வா நம்மளே வீட்டில் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாயில் போட்ட உடனே கரைஞ்சி போயிடும் இந்த அல்வா ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங